Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening, Patricia. Okay, guys, welcome um, to the session number 13. I guess it's 13, no, 14 is. Um, session number 14, okay? So um, we're going to um, start with, we're going to continue with topics that we left yesterday, if you remember. Um, we have been discussing uh, some things a little uh, about, I mean, um, the simple past. We discussed yesterday how to construct sentences uh, using simple past, but uh, in this case with the verb to be, okay? So we check the three different, if you remember the three different forms and the, the ones that are affirmatives, the ones for negatives and the ones for um, interrogative, okay? We check the formulas and we check um, all, how we can construct sentences using using the elements that compose that formula. Um, now, we are going to study uh, some things a little, uh, uh, well, about that, but uh, we're going to include some exercises. We're going to include some practice in order you can manage in a good, more on a good manner, those topics, okay? But also we're going to check first the contents that correspond for section number five. We're going to check some videos. We're going to watch some videos. And um, we are going to uh, check also the uh, exercises that we that we find in the Ingress Cooperative platform, okay? So let, let's start with that. Let me just uh, share my screen. Give me just one moment while I do that. Okay, here we have. Section number five. Look at this. I'm turning now my, my screen. Uh, this is the video that we watched yesterday. It's the formulas that you remembered. And wow, also we check a, a conversation. This is the activity for yesterday session. Um, and this is the lesson objective that we're going to be working uh, tonight, okay? So um, we're going to read. I don't know if anyone wants to help me to read. Un voluntario que quiera leer. So any volunteer? Do we have volunteers for tonight's session? Yes, no? Do we have volunteers? Yes or no, guys? No volunteers, okay. Don't worry, I'm going to read the, the lesson objective here. And it says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the pass of B. Additionally, um, you will also learn how to express yours. Um, we're going to watch this video first, and then we're going to have a discussion uh, about that. Yesterday, we watched, uh, I mean, we check that information because we, um, a study how to construct questions and how to con construct answers using the pass of B. Um, tonight, we're going just to review that information and we are going to check um, the new topic that is presented here uh, that is about how to express years in English, okay? So let, let's start with this. Um, let me expand this video and share the sound too, because I haven't shared it yet. Okay, here we have, so pay attention, pay carefully attention to this video because um, we're going to have a discussion about that and I'll, probably I will be asking you some questions related to this video, okay? So pay attention to the information. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. 
Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years 1906 1917 1999 2001 To form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past where next we need to include the subject you finally we need to add the complement and a question mark at the end born in the US to answer this topic question we can answer positively by saying yes I was or negatively by saying no I wasn't let's analyze one last example where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark, born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays, similar to the examples on the chart. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Okay. <laughs> okay, guys, um, we're going to um, check some information first before going to the activity that we have to solve for tonight's session. Um, we're going to um, see um, if you remembered the WH word. Do you remember all of them? For instance, can you tell me when do we use where? When do we use where? When do we use what? Can you tell me that? Right. Me pueden ayudar este con los WH, los WH words um, en inglés. Pues cada uno tiene su propósito. Me pueden decir, ya sea en inglés o en español, cuál es el propósito de cada uno. Por ejemplo, cuando utilizamos el where, cuando utilizamos el what, cuando utilizamos el why, cuando utilizamos el when, cuando utilizamos el who. ¿Podrían decirme ustedes? ¿Los recuerdan? ¿Recuerdan esos eh, WH words? ¿Sí? Who people? Ah, ok. ¿Cuándo utilizamos el... el, el eh, what, perdón, la pregunta sería ¿Cuál es el WH word que utilizamos para, para personas? ¿Cindy? Who? Who, muy bien. And where is place? Ok, muy bien. Excelente. And why... Um, uh, the answer is because. Okay. And how old? Uh, years. Mm -hmm. and okay. That's all. 
That's all. So, ok, muy bien. Ahí tenemos nosotros algunos de los WH Word que se utilizan en, en, en inglés. Tenemos el how, el, el, how, el who, el where, decimos que era para places. Eh, falta el when, que se utiliza para este, expresar tiempos, o sea, preguntar sobre el tiempo. Um, también tenemos el what, que básicamente es para dar, eh, para expresar reasons. Um, o details tenemos el why que ya lo decía, se responde por lo general se responde con el because y este why básicamente el uso es preguntar por este, la razón de algo ¿sí? Eh, también tenemos por ahí otros el whose, el whom que son wh word también eh, que se utilizan en inglés ahora, eh, van a ir, vamos a trabajar un segundo Vamos a trabajar este, un pequeño ejercicio ahorita. Bueno, stop sharing. Stop sharing here. Y esto tiene que ver con los WH words in simple past, ¿ok? Les voy a compartir un ejercicio. Lo vamos a, vamos a trabajar. Y luego vamos a pasar a un ejercicio práctico de speaking. Vamos a ver. Esto, just a question. Vale, les voy a pasar una página donde hay varios ejercicios de esto. Y compartir, compartir y compartir aquí. Vale. Quiero que vayan a ese enlace, eh, ahí van a encontrar el tema de Pass Input y van a encontrar este, el tema de WH Question. Aquí vamos a colocar nosotros eh, básicamente eh, la oración construida en pasado simple. Um, vean. Un segundito. Aquí está. Vale. Vean. En este ejemplo, en este, perdón, en este ejemplo, en este ejercicio que vamos a trabajar, vamos a poner en práctica lo que aprendimos en la sección 4, que es cómo utilizar el did en inglés eh, mezclado con el, eh, la estructura que estamos aprendiendo ahora, que es el verbo to be. Van a encontrar oraciones en las que se utiliza el did y oraciones en las que se utiliza el verbo to be. ¿Ok? Uh, vamos a trabajar eso ahorita. Eh, permítame un segundito que creo que me estoy les compartí el, no, no entré en ese enlace que me confundí yo este, enviándoles un enlace erróneo Vamos a ver. Un segundito, un segundito. Que estaba compartiendo el enlace equivocado. Ah, aquí está. Las disculpas del caso. No, no puedo eliminar creo el mensaje ya. Lo, les voy a... Oh, sí, sí se puede. Ah, sí se puede. Delete. Delete. Listo. Vale, les estoy compartiendo el nuevo enlace. Este sí es el enlace correcto. El de eh, Mblocks. Um, y entrena ese enlace y ahora sí, ahí vamos a ver este nosotros, eh, los ejercicios son 10 10 este, oraciones en forma interrogativa ok, trabajemos eso y una vez lo terminemos este, le dan al botón que dice por ahí check answers y luego muestran toma captura y lo muestran en el grupo de whatsapp que lo completa ok les voy a dar seis minutos, creo que es suficiente. Son diez oraciones, diez oraciones, haciendo uso de los WH words. Si quieren información, en la misma página les muestra algunos ejemplos eh, de cómo completarlo. ¿Tienen preguntas? ¿Ya entraron al en enlace? Deme un segundo, voy a conectar la computadora que tiene poca batería. Ya regreso.
Siempre eh, se me olvida mencionarles que una vez terminen el ejercicio, uh, pongan la mano alzada para este, saber de que ya terminaron el ejercicio. ¿Ok?
Okay, guys, um, just check in, just two people um, uh, has their, I mean, two people have their hands up, right, in this case. I don't know if you need more time, um, let me know. ¿Será que necesitamos más tiempo para completar el ejercicio? Porque veo que solamente dos personas han levantado la mano aún. Tres, ahorita, que tengo este... Eh, Aquí, en mi pantalla. No sé si ustedes lo pueden ver también. Supongo que sí, ¿no? No. ¿Ok? En Los mi demás. caso aún sigo trabajando. Aún está trabajando. Vale. Excelente. Gracias por hacérmelo saber. Los demás. Sí necesito que por favor sí me confirmen. Eh, porque así valoramos este, asignar más tiempo. Sí. Ok. Igual sigo eh, trabajando, Ticho. Excelente, excelente. Gracias, Elias. Muy bien.
En este caso, teacher, se estaría compartiendo toda, todas las oraciones, ¿cómo quedaron? No, solamente este, el resultado que les da al final. O es a, que no a, un me costado, da... a un costado. ¿No, no les aparece la, la, la marca? No, solo me sale verde y rojo, que supongo que son las malas. Vale, permítame. Eh, se supone que tenía que tirar un mensaje. Un segundito, solo quiero revisar algo. Check answers. Mm, sí. Vale, en este caso sí, tendría que compartirlo todo porque a este no les, no les muestra el, en la pantalla de resultado en este ejercicio. Usualmente en esta página lo muestra en Englobs. Bueno, eh, dejemos así entonces, sí, este, compartamos todo el resultado, ¿sí? De acuerdo. Ok. Ok, uh, we're going to stop. Uh, well, no stop. You can send uh, the, the exercise later. Uh, por aquí alguien me preguntaba, bueno, su noche. Hasta ahorita estoy viendo su, su mensaje, Gerson. Este... Disculpe, oye, que, que no lo había visto. Ahorita le voy a compartir el enlace para que lo complete luego. Ahí está. Muy bien. So, um, we're going to stop there with that exercise. We're going to move on to the next activity. This is going to be a reading part, the reading activity. And um, I will need your help because uh, we, we have to read this uh, short study. Uh, this is a short study that has been written in um, simple past. We're going to check here. We're going to see um, simple past sentences with regular verbs, irregular verbs, and also with the verb to be. Okay. So let, let's let's uh, take a look to this reading, and I will need a volunteer. Who wants to be a volunteer? The first volunteer for this reading. Okay. Hi, teacher. Okay, good. Um, Rene, okay, thank you. Um, just let, let's take a look of the instruction here. It says this simple past reading gives you give you um, examples of simple past. Read the story and answer the questions at the bottom of the page. So we are, we are going to have some questions at the end. Okay, so pay attention. Rene, start reading, then I will say stop, and someone else is going to continue. Okay, because... Um, I will try that everybody participate in this activity, in this reading activity, okay? Rene, go ahead. Okay. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for an accounting job. Debbie graduated university three months ago. Her interview was at 10 a.m. She woke up at 7 a.m. and left her house before a.m. She waited for the bus, but it was late. She was very worried because she did not want to be late for the interview. She tried to form the company to warn them, but her phone battery was dealt. Okay, stop there. When stop. the booth, okay. Okay, stop there, thank you. So um, I need other volunteer, someone else. Okay, here's some, go ahead, continue. When the bus arrived, it was almost 19 a.m. 9 a.m. Then the bus was slow because there were many other cars. But, but the bus finally arrived at Debbie stop at 9.45 a.m. Debbie ran from ran, ran from from the bus stop to the office building. When she entered, she saw a sign that say the company was on the 24th floor. 
the elevator ride took almost five minutes because many people stopped at different floors. When Debbie arrived at reception, it was 9.58 a.m. She was in time. I'm here to see Mr. Lewis, okay. say Debbie. Okay, thank you. Uh, okay, let's stop there. Um, let's continue with someone else. Just, I guess this is the last part. And, and then we have the questions. Okay. Um, any other volunteer? Just one. Volunteers. Volunteers. Eliasar. Okay, go ahead. You can start. Mm -hmm. yeah. When they were at re reception, it was nine fifteen uh, eight. She was in time. I am here to see Mr. Levis, say Debbie. The receptionist checked her book and replied, She is not here today. Where is name, please? My name is David Grayson. Sorry, David, but your uh, appointment is tomorrow. Debbie checking, De Debbie checking her agenda. It was true. She was here on the wrong day. Okay, good. Okay, good, good, good. Um, let's move on to the question part here. This is there are just four four questions. We're going to answer uh, one by one. Um, the ones that read uh, the study. So they are not going to participate. Los tres que leyeron la historia no van a participar. Los demás me van a ayudar contestando eh, esta, eh, estos ejercicios. Son cuatro, son, pregun son cuatro preguntas, ¿ok? So, um, it's a simple past reading. Question one of four. Question number one. Uh, the question is, what time was Davis interviewed? What is the correct answer here, according to the um, reading? 10 a.m. 10 10 a.m. Okay. Good. Excellent. Let's continue. Question number two. Was the bus slow or fast? Slow. 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 Okay. Um, the next one. Question number three. What floor of the building was the interview? You remember that? 24. 24. 24. Okay. Let's continue. And the last one. What happened at the end of the story? Read all the answers. Read all the possible answers. Debbie arrived on the ground day for her job interview. Okay, good. Excellent. So Debbie arrived on the ground day for her job interview. Let's finish, quiz. And the average is um, 100%. This is our score. Okay. This is the average score. Usualmente las personas cuando resuelven este ejercicio lo contestan entre un 57.82% correcto. Nosotros obtuvimos el 100%. Okay. So, claps to you guys. Um, let's continue. Uh, let me stop sharing. Let's continue with the next part of the section number five. Let's um, review some information, okay? First, um, you you remember that we, when we were reading the lesson objective, it says that we were going to, to learn how to say, how to express uh, jurors in English. Do you remember that? Yes? Yes, right. So let me share um, a whiteboard right now. Look at this. Um, here we have the whiteboard, and what we're going to learn tonight uh, is how to express yours in English. Um, for instance, let me just check your knowledge of how to read this kind of uh, readings. Vaya. Vamos a hacer una pequeña práctica y vamos a hacer una lectura de estos cuatro cuatro eh, 
años. Un segundo. Ahí está. Creo que este. Eh, 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 déjeme ver, yo voy a escoger mejor. ¿Quién escojo? Voy a hacer a random. Um, la séptima persona que aparezca en el listado. Cuando encuentre el listado. La séptima persona es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patricia. O oh, René, creo que es. Sí, René. Ok, Tisa. Vaya, lea la primera, este, la primera cifra. Recuerden que vamos a expresar años. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo me diría 1994 en inglés? Ok, 1994. Muy bien, excelente. Um, Claudia, siguiente. Claudia. Mm, tengo, hola, sí, tengo dudas porque como se va diciendo de dos en dos, entonces 20 sí sé que sería como 20, pero lo demás no sé si sería 0, 0. <risas> vale, ya vamos a revisar la información. Ya vamos a, ya vamos a este, les voy a dar la respuesta a eso. Um, Vamos, Patricia, ayúdeme con la siguiente. La siguiente después de 2000. Ok, es 1864. Uh -huh. uh, y Gerson, la última cifra. 1912. Ok, excelente. Bueno, básicamente eh, esta... Esta y esta. Vamos a ver cómo se hace. Esta está buena, esta está buena, esta está buena. Esta no supimos cómo era. Vale. Eh, tres, cuatro, eh, tres de cuatro. Eh, vean, este, esta información, cuando nosotros hablamos de, de los años, no se preocupe que eso me pasó a mí también. Cuando me explicaron cómo leía los años, eh, me dijeron que era de dos cifras. Eh, de dos dígitos, perdón. O sea, leerlo de dos dígitos. Um, leerlo 1994, 1864, 1912. Cuando encontré los del 2000 para acá, me di cuenta de que no se leen de la misma manera. ¿sí? A partir del, do, del 2000 hacia acá, nosotros los vamos a leer como un número entero. ¿sí? En este caso... ¿Cómo sería 2000 en inglés? 2000. Ok. Y este, luego continuamos nosotros eh, leyendo los números de esa manera del 2000 hacia acá. 2001, 2002, 2003, etcétera, etcétera. 2023. Ok. In 2023, in 2022, in 2020. Eh, one, etcétera, etcétera. El 2000 hacia acá, los leemos el número completo. De 1999 hacia atrás, nosotros lo leemos de dos cifras, en el caso de hasta llegar al, al, al 1000, ¿verdad? Eh, lo leeríamos como, este, en inglés, 1994, 1864, 1912. ¿Ok? De esa manera. Eh, este 2000... Les repito nuevamente, aclarando la información, se lee completo. So, um, I want you to create a sentence where you include um, a year using the simple past, right? Uh, try to remember an event in the past and add the specific year that, uh, that that happened. Quiero que ahorita hagamos un pequeño ejercicio práctico. Quiero que piensen en algo que haya sucedido, que les haya sucedido a ustedes en el pasado. ¿sí? Pues vamos a utilizar la estructura del pasado, ya que estamos estudiando eso. Y traten de incluir en qué año sucedió eh, ese evento. Eso que le, le, le ocurrió a ustedes. ¿Ok? Hagamos ese ejercicio. En este caso, no, como, como estamos practicando un poquito el speaking, no lo vamos a escribir en ningún chat. Sino que una vez lo tengan... Ustedes me lo van a leer, me lo van a decir. Si ya tienen la oración, háganmelo saber ya. Muy bien. ¿Voluntarios? No hay voluntarios. Vale, voy a dar dos minutitos 
dos, tres minutitos para que completen la oración, escriban algo en, este, que les haya ocurrido a ustedes en el pasado e, e incluyan el año. Okay. I was born in nineteen eighty-seven. Excellent. Okay, that was a good. <laughs> Eso fue una muy buena oración. Okay, <laughs> excelente. Good, Cindy. Okay, let's continue. Teacher, sure. se okay. podría decir in. 2019, my son was born. No, 2019, no. Um, 2019. Recuerde que se lee completo el número. Del 2000 hacia el 2000, hasta al, al presente, eh, nosotros lo vamos a leer completo el número. Es, en, 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 en español sería como decir 2001, 2002, 2003, 2004, 2022, 23 o 24. ¿Sí? Siempre decimos en inglés de igual forma, 2001, 2002, 2003, etc. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Gerson, go ahead. In 2007 was my graduation of high school. Ah, okay, good, excellent. Alejandra, you want, do you have your sentence? ¿Ya tienes oración? Es que tengo duda. Vale. Aclaré. Entonces sería, sería 2018. Ok, en 2018, mm, my son was born. Excelente. Muy buena oración, ¿sí? Incluimos primero el año. En 2018, my son was born. Muy bien, buena oración. ¿Alguien más? Mi teacher. Ok, go ahead. I was a mother in the year uh, two, 2000. ¿Cómo se dice? 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. Ok, muy bien. Ok. Ok, it wasn't 2000. Fue en el 2000. Yes. Ok, but instead of um, if using was, try to say I become. I became in this case because it was in the past. I became a mother in 2000. Muy bien. Continuemos. Otro. Eliezer. Me, teacher. Okay, go ahead. I am currying on the first day of school in 2007. 2007. Muy bien. Excelente. Alguien más? Hacen falta muchos. ¿No? Wendy, por ejemplo. No lo he escuchado participar. Vicky también. Yo. Ok, adelante. I finished my study at the university. 2021. In 2021. Excelente. Va, muy bien. Ahí tenemos, ya ven que este es bastante sencillo incluir años en las oraciones en pasado. Simple, pero básicamente porque hacemos referencia a un evento que ya ocurrió. Ok, so I'm going to stop sharing and we're going to watch the last video for tonight's session. And I guess that's going to be old. Um, let's watch this. Just take a look of the lesson updated. It says by the end of this class. You will learn to sound more national when using ne negative contractions. Basically, what we're going to do is just to see how we can con con contract uh, the, the negative um, of the verb to be in simple past. Okay, just pay attention here. Negative contractions. This is about pronunciation. Uh, let me expand this video and share the sound to you. Okay, okay. Let's see. Sure now. So, pay attention. Hi everyone. In this class you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. 
wasn't, doesn't, didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Okay, good. Now stop sharing and you're going to have an activity. Um, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Um, con sus... Voy a compartir este video. Let's get started by analyzing the... Can. Hi, everyone. Fractions. Let's get started by... Aren't. Aren't. Weren't. Is it? Aren't. Aquí está. Eh, vean, este video eh, tiene aquí en la parte inferior cuatro oraciones. Ustedes van a llevar una actividad. La actividad consiste... Voy a buscarlo nuevamente. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Bueno, la actividad consiste en lo siguiente. Uh, ustedes en el... Vamos a hacer de la siguiente manera. En este, un mensaje privado me van a grabar eh, cómo leen estas oraciones. Y yo les voy a dar un feedback... Eh, a esas, a las oraciones, al audio que ustedes me envíen, ¿sí? Eh, van a ser cuatro oraciones. Traten de hacerlo lo más parecido eh, a lo que se nos muestra en el video. Eh, si tienen este, alguna duda de cómo se pronuncia una oración, escuchemos el audio antes de grabar ese, eh, nuestra, eh, nuestra voz. Así que eh, la tarea que ustedes llevan es grabar un audio leyendo estas cuatro oraciones que se muestran en el ejercicio, déjenme eh, indicarles el número, en el ejercicio 5.7, ¿ok? Tarea, grabar un audio leyendo las cuatro oraciones que aparecen en el ejercicio 5.7. Si usted este, se siente cómodo enviándolo al grupo, envíelo al grupo, si no, me lo envía de forma personal, ¿sí? Ustedes deciden. Um, así que eso sería todo por esta noche. Eh, y no sé si alguien, hay alguien que tenga alguna pregunta para resolver en este momento. ¿Preguntas? ¿Alguien que tenga algún ejercicio incompleto que debamos resolver ahorita? No sé. Es el momento idóneo para, para preguntar. Mañana no hay clases. <ríe> Mañana no hay clases, correcto. Mañana, este, por ser un día de asueto, no tendremos clase. Sin embargo, este, como recuerden que, que eh, de parte de Insafort es necesario completar 16 sesiones, sin importar si hay o no hay asueto. Eh, la clase que se supone teníamos mañana, miércoles, la vamos a reponer el día viernes. Y el viernes terminamos con este módulo, ¿ok? Ya luego ustedes pueden, este, o no sé si ya lo hicieron, inscribirse para el nuevo módulo de acuerdo a, los, a las ponderaciones que ustedes ya tienen. Eso el staff de inglés corporativo se encarga de eso, de darles los comunicados. ¿Sí? Bien, así que mañana no hay clase. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Preguntas? No. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos veríamos el día de mañana, siempre a las 8 de mañana, perdón, este, la costumbre de utilizar eso. Ok, el día jueves sería este, la videoconferencia que eh, estaríamos tomando nosotros, ya sería la penúltima, prácticamente estamos eh, terminando lo que es la sección 7 y ya el día viernes hacemos el review de los contenidos y, y estamos viendo que este, vamos a incluir en el, en el examen final. Si ya lo completaron, excelente. Solamente vamos a venir a discutir en la videoconferencia. ¿Ok? 
Eh, así que pasen una feliz noche. Blessings to all of you and have a nice night. Good night, guys. Good night, teacher. Good night, see you. See you. Good night.